Salut c'est Lego du 37 pour une nouvelle vidéo donc cette fois-ci pour World Racer alors euh, cette boîte elle est pas toute nouvelle hein. donc, je l'ai eu pour Noël donc je vais quand même vous la présenter donc euh, je l'ai eu pour 30 euros donc euh, en réduction hein. normalement à la base elle devait coûter euh, dans les 100 euros je ne pense pas qu'elle soit encore disponible sur Lego Shop mais vous pouvez encore la trouver en magasin de jouets donc voilà, donc voici pour les figurines. Donc il euh, y a 8 figurines. Hein. Donc voilà, on va commencer. Là, les mécanos. Avec euh, oui, les têtes euh, qui peuvent être euh, de deux faces. Voilà. Après les... les conducteurs, hein. donc voilà, de côté, on voit pas trop la différence. Hop. Après les méchants. Avec leur casque, petit blouson en cuir à moitié, on dirait. Tac, deux faces aussi. Hop. Et euh, bah, je... celui qui commente la course avec euh, la coupe et le drapeau d'arrivée. Donc, voilà pour les figurines. Donc, après. Il y a le là où euh, les gagnants euh, viennent. Donc, quand la fin de la course est finie. Comme ça. Donc euh, c'est la, euh, euh, la course dans le désert. Hein. Donc euh, c'est pour ça que c'est. C'est beige. Voilà. Alors, maintenant le manuel. Donc il y a trois manuels. Donc là c'est pour euh, sur les voitures. Hein. L'autre pour euh, construire la première partie du camion. Et le troisième pour euh, la remorque. Donc euh, voilà. Donc, euh, beaucoup de pièces. Donc voilà, vous, comme ça vous ça représentera un peu mieux. Voilà. Avec euh, toutes les sortes de figurines. Hop, ça c'est fait. Donc maintenant, on va commencer par euh, le bolide des méchants, de la couleur rouge. Donc, en fait, euh, bah, moi c'est mon préféré entre les deux, euh, les deux véhicules. Hein, parce que celui-là, il peut euh, en fait euh, tourner. Regardez. Alors, attends, je ne sais pas si vous voyez bien. Mais en fait, euh, les roues elles peuvent, euh, voilà, comme ça, en fait. Il peut tourner. Euh, comme ça, hop, comme ça. Après, euh, sur la précédente vidéo, euh, les missiles que je vous avais montrés, ils sont, un peu, enfin, ils sont mal faits, alors que là, euh, là quand ça tire, bah, ça tire quand même. Hein, parce que... Voilà, comme ça. Tac. Donc, et à l'arrière, petit tableau de bord. Voilà, avec ça. Et euh, à l'avant, euh, bah, le conducteur. Hein. Tac. Et voilà. Donc le moteur, qui est bien, enfin franchement la voiture elle est, elle est bien faite, hein. elle est bien faite, voilà avec les petits accessoires, ça. voilà, donc voilà pour cette voiture là. La deuxième voiture, euh, elle est pas mal aussi, hein. buggy là, un peu, avec euh, le petit euh, tag qui se lève, on peut mettre deux figurines comme dans la précédente. Alors celle-là, euh, ce que j'aime bien sur celle-là, c'est que bah, les... il y a quatre missiles, donc euh, c'est un peu comme les autres, ils sont pas, ils sont pas super, hein. il en manque un, c'est pas grave, ils sont pas vraiment euh, bien faits quoi, il y a un petit extincteur, hop. et à l'arrière, euh, ça c'est pas mal fait, c'est en fait le moteur, donc, je vous montrerai tout à l'heure, mais donc là, euh, en fait, euh, il peut s'enlever, comme ça, 
et il euh, y, y en a un deuxième dans le camion, au cas où, euh, ici, pendant la course, il y en a un qui lâche, des deux. Donc voilà. Donc euh, ouais, il est bien fait quand même, avec les petits autocollants. Donc, par contre, dans cette boîte, je trouve qu'il y, y a beaucoup trop d'autocollants à mettre. Il faudrait qu'il y ait déjà des pièces, comme je vous l'ai dit en précédente vidéo, qui soient déjà imprimées, en fait. Directement. Parce que là, après, on ne se retrouve plus, tout ça. Et... Donc, voilà. Mais elle est quand même bien. Hop. Donc maintenant on va passer au camion. Donc voilà. Donc le camion est vachement stylé. Hein. Si on veut s'inventer des petites histoires. Tac. Donc il peut se décrocher. Hein. Voilà. Donc on va commencer par lui. Alors, le derrière. Voilà, avec une petite lampe. Pas trop pourquoi, mais bon, c'est pas grave. C'est quand même stylé. Donc l'arrière comme ceci. Tac. Hop. Le devant, euh, rien à dire. Ça fait bien 4x4 euh, qui défonce tout. Hein. Avec le petit autocollant ici qui est pas mal stylé. Et à l'intérieur, bon, c'est une pincée. Je Il y avait beaucoup d'espace, ils auraient pu mettre quelques. Enfin, un peu de trucs, mais c'est juste un siège en fait. C'est pas... pas grave. Hein. Voilà. Pour celui-là. Donc je vais franchement bien fini avec les petits rétro là euh, sur les côtés. Voilà. Et pour la remorque. Alors la remorque, euh, elle est vachement grande. Hein. C'est un peu dommage qu'il n'y ait pas de, de repose là pour, euh, pour la tenir. Mais c'est pas grave, on va faire ça. Donc en fait ça, ça se déplie. Comme ça, des deux côtés. En fait c'est des petits, voilà. Ça avec une pièce euh, en caoutchouc. Tac. Bah ouais, ça doit être ça en fait les reposes. Ça se met comme ça. Donc là en fait on retrouve un missile. Voilà. Donc ça c'est pareil, euh, quand ça tire, ça tire. Hein. C'est vachement enfin, ça un peu puissant quand même. Donc ça tourne pour 160 degrés. Voilà. Donc, tac. Hop. Après, donc là voilà, il euh, y a la nitro. Voilà, euh, pour, euh, pour mettre dans les voitures avec un ah bah, le, le tuyau quoi. Après, quand je vous disais tout à l'heure, euh, le deuxième moteur. Ça, qui est aussi stylé hein. je peux faire un peu l'autre donc là il y, a, il y a deux roues bah en fait ça doit être pour le camion parce que les voitures elles n'utilisent pas ces roues là enfin si en fait ouais. parce que les roues en fait de ces voitures là elles sont crantées là. Donc, voilà. euh, la mallette d'outils et euh, donc il y a ça aussi donc le... qui tourne aussi à 360 degrés donc l'arrière est bien fait tout le voilà. après euh, comme vous le voyez ici il y a les panneaux stop donc en fait euh, quand il y a une voiture qui arrive tac, on met les panneaux stop comme ceci après la voiture elle arrive là elle se gare tac, hop. et donc là en fait ce qu'on fait c'est que on ouvre là tac. Là, avec la grue, on prend euh, un des moteurs en fait. On peut l'accrocher. Il y a un petit euh, petite langue. On retire lui. On prend lui et euh, on le met à l'arrière. Et voilà. On peut changer de moteur. Voilà, comme ça. Donc après, on peut mettre un peu de nitro et tout ça. Donc euh, ouais, euh, cette boîte, euh, je la recommande, hein. comme toutes celles que j'ai euh, acquéries. Et euh, bah, pour le prix, euh, franchement, c'est pas cher, hein, parce qu'il y a à peu près euh, 800 pièces, ou un peu plus, je sais plus. Je sais plus trop. Mais euh, ouais, franchement, elle est pas mal. Hein. Cette, cette boîte-là, euh, je la trouve bien stylée. Mmh. Donc voilà. Donc, euh, bah, à plus et euh, normalement là je devrais recevoir euh, des armes Brick Arms que j'ai commandé sur le site Brick for Kids. Alors allez y faire un tour parce que franchement ça vaut le coup. Allez, salut